Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Amma ba'du fa qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa astaghfirul qa'irin a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa a'iddu lahum ma sata'tu min quwwati wa min ribati al-khayr ila akhir al-ayah wa qala alayhi salatu wa salam al-mu'min al-qawiy khayru wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if rawahu muslim sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dhalika min al-shahid wa al-shakirin wa alhamdulillahi rabbil alamin anak-anak sekalian yang berbahagia juga dewan guru perusantren Fajr Salam yang dikatakan Allah alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan pagi hari yang cerah ini dengan rahmat, izin dan karunia-Nya lah kita dapat melaksanakan kegiatan rutin tahunan yaitu upacara dan merangka pembukaan pekan olahraga dan seni di Pondok Pesantren Pajus Salam dan juga dalam rangkaian khutbatul arsh pekan perkenalan di Pondok utamanya adalah memperkenalkan kepada santri-santri yang baru namun juga Mengingatkan kepada santri-santri lama Santri-santri yang lama Bahwa Selama satu tahun ke depan Insya Allah Ada banyak kegiatan Selain program Belajar atau belajar Mengajar Di pondok kita ini Dan aktif formal juga ada Ekstra kulikulernya Ada kegiatan Olahraganya Nah maka pada kegiatan seperti ini yaitu pembukaan pekan olahraga dan seni pondok kita tercinta Pajus Salam ini memperkenalkan para santri-santri santri yang baru khususnya bahwa selama satu tahun ke depan inilah diantaranya olahraga-olahraga yang akan nanti kalian ikuti insya Allah. Olahraga sungguh sangat penting bagi kesehatan kita, baik jasmani juga rohani. Maka mengapa di pondok kita diadakan kegiatan olahraga dan juga seni? Tentu ada hujahnya, ada dalilnya. Di antaranya yang termasuk dalam surat Al-Anfal ayat 60. Wa'idu lahum masata'tum min quwatir wa mirbatil khair Turhibuna bihi adwallahu wa adwakum Ila akhir ayah Dan persiapkanlah Diri kalian Sekemampuan kalian Persiapkanlah oleh kalian Sekemampuan kalian Dari segala jenis kekuatan Baik dengan Menambah kuda-kuda perang Nah di situ dari segala jenis kekuatan dalam tafsir Abdul Mangsur dijelaskan bahwa ada banyak riwayat yang menafsirkan ayat ini di antaranya bahwa yang maksud al quwah di sini ala in al quwah tak ramil yaitu Nabi sendiri menjelaskan bahwa kekuatan dalam yang maksud dalam ayat ini adalah Ar-Ramyu, ala innal kuwata ar-Ramyu, ala innal kuwata ar-Ramyu, ala innal kuwata ar-Ramyu, sampai diulang tiga kali. Bahwa yang maksud dalam kekuatan, dengan kekuatan dalam ayat ini adalah memanah, memanah dan memanah. Namun sungguh pendebikian tidak cukup, hanya satu saja, bahkan dalam ayat ini pun, wa miribatil khayin, untuk melihara, mempersiapkan kuda-kuda perang. Maka tercatat dalam sirah Nabawiyah yang bersumber dari hadis dari Sohi ada enam olahraga yang dicontohkan oleh Nabi Alaihissalam. 
Bahkan di abad kelima itu sudah ada satu kitab yang menjelaskan tentang pentingnya olahraga. Bahkan zaman asal musalih. Tercatat dalam kitab Sirah Ibn Hishamnya bagaimana dijelaskan Nabi Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita dalam rangka menjaga kesehatan tubuhnya, juga mempersiapkan fisiknya agar selalu sehat, kemudian kuat. Maka dalam hadis Nabi Rasulullah SAW dan riwayat Imam Muslim, Al-Mu'min Qawi Yukhay wa Ahabdallah Mlamun Ta'if. Seorang mukmin yang kuat, kuat fisiknya, kuat akidahnya, kuat imannya, kuat keilmuannya, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada mukmin yang lemah, lemah fisiknya, lemah akalnya, IQ-nya, lemah akidahnya, lemah kesehatan. Nah, maka ada dari hadis ataupun ayat dan hadis ini, para ulama mengambil kesimpulan betapa pentingnya olahraga. Dan di pondok ini bukan hanya raga, bukan hanya fisik yang diolah. Sekurang-kurangnya ada tiga yang kita olah. Dan ini selalu kita sampaikan. Olah pikir ya, dengan ilmu-ilmu pengetahuan itu. Ilmu syariatnya, wawasan keilmuan yang lainnya. Kemudian olah jiwa dengan zikir, ya, tilawat Al-Quran dan seterusnya. Kemudian olah raga. Jadi olah pikir, olah jiwa dan olah raga. Dan ini kesemua dicontohkan oleh Nabi Alaihi Wasallam. Tadi dalam sirah Ibn Hisham dan juga sirah yang lainnya tercatat bahwa ada enam olah raga. Yang dicontohkan Nabi Alaihi Wasallam. Yang pertama olahraga berkuda. Ini tepat kali ini panitia mengetahkan tema Garuda. Singkatnya memang harus singkat. Singkatan itu harus ringkas. Gerakan aktivasi berkuda atau olahraga berkuda. Jadi Garuda gerakan aktivasi olahraga berkuda. Insya Allah mulai tahun ini olahraga berkat berkuda walaupun memang memanah sudah dimulai dari dua tahun yang lalu lebih diaktifkan lagi tahun ini kemudian insya Allah kedepannya ditambah dengan berkuda dan sudah dimulai ya. insya Allah kita akan lebih sempurnakan lagi olahraga di pondok pesantren ini insya Allah nah, yang pertama berkuda banyak hadis-hadis sohi yang menjelaskan tentang, tentang utamaan kuda Di antaranya hadis sohi Al-Barakat Finawasil Khair Keberkahan itu ada pada ubun-ubun kuda Maka sunnah ketika akan melaksanakan olahraga berkuda Dipegang dulu ubun-ubunnya diusap Dipegang kemudian diusap Dan insya Allah nanti para coach, para pelatih akan memberikan ya, Contohnya Kemudian juga ada cara-cara adab-adab dan sebagainya Doa-doanya dan seterusnya Kemudian juga pentingnya berkuda ini bahkan saya Umar bin Khattab anhu sahabat Nabi Rasulullah SAW, pernah mengirim surat kepada Hisham isi surat itu diantaranya an andi mu'auladakum as-sibaha wal furusiyah ajarkanlah anak-anakmu untuk berenang dan juga berkuda lewat yang versi yang lain arrimaya wal furusiyah memanah dan berkuda Demikian juga sabda Nabi di wajah Imam At-Tahawi Alimu awladakum as-sibaha wal furusiyah Nah anak sekalian yang berbahagia pada kesempatan pagi hari ini Tentunya untuk lebih lebar bukan pada situasi sambutan seperti ini Namun sikapnya saja bahwa diantara ataupun enam olahraga yang cocok Nabi Pertama berkuda kemudian memanah yang kedua yang ketiga berlari Lari dicontohkan Nabi Bahkan beliau Beberapa kali mengajak lari Saya lomba uh, apa Adu-adu kecepatan dalam berlari bersama Sayyidah Aisyah Dan itu Sayyidah Aisyah sendiri yang meriwayatkan dalam hadis sahih ya. Kemudian juga Berlari cepat Dalam hadis sahih sahabat meriwayatkan Bahwa tidak ada yang lebih cepat Di antara berjalannya Selain Rasulullah SAW Nabi itu kalau berjalan kata sahabat seperti orang yang turun di turunan cepat sekali jalannya kemudian berenang kemudian 
bergulat. Aduh ulangi, berkuda, memanah, berlari, jalan cepat, berenang dan musara'ah ataupun bergulat. Ya, berenang tadi hadis saya sudah sampaikan. Kemudian bergulat dalam sirah Ibnu Hisham Sarah al halabi jelaskan bahwa suatu ketika Rasul pernah dipantang oleh Rukana bin Abdul Yazid untuk berduel, bergulat. Karena ini seorang uh, pegulat ya. Jawara pegulat pilih tanding gitu. Dia mengatakan, "Ayo kita bergulat wahai Muhammad." Rasul ditantang dan jaminannya, "Jika engkau dapat mengalahkan aku, maka aku bersedia untuk masuk Islam." Nabi yang pendiam yang berakhlak al-karimah karena kaitannya dengan keislaman Allahumma subhanahu wa ta'ala beliau pun menerima tantangan itu akhirnya bergulat lah duel satu lawan satu namun ternyata seorang jagoan yang bernama Rukana sampai tiga kali pertama dibanting oleh Nabi hingga jatuh ke bawah kemudian dibilang sekali lagi Muhammad dua kali dibanting lagi ke bawah dan yang ketiga dibanting juga ke bawah itu artinya bahwa Nabi sangat kuat fisiknya tidak diragukan Nabi kemudian dalam berperang berkuda, memanah ya, berlari dan seterusnya maka inilah uh, olahraga olahraga yang dicontohkan Nabi al maka sebaiknya kita yang tinggal di pesantren untuk mengamalkan olahraga tersebut sehingga kita namakan olahraga sunnah Ya, olahraga sunnah Insya Allah Mulai tahun ini Diaktifkan olahraga berkuda Insya Allah Dan sudah dimulai Mudah-mudahan Mudah Dalam berdoa Allah Lancar Dan semuanya Bisa berkuda Baik guru-guru Maupun para santri-santri Amin Ya Allah Ya Allah Amin Demikian anak sekalian Yang berbahagia Sambutan singkat Dari Abi Semoga Menjadi perhatian Sekali lagi jaga kesehatan karena di pondok ini terutama saat-saat yang baru ingat kalian akan diolah ya semua akan diolah dengan kategori tiga tadi olah tiga ya apa yang pertama olahraga apa olah fikir kedua olah jiwa yang ketiga olah raga jadi fisiknya diolah pikirannya juga diolah jiwanya pun diolah. Sehingga harapan kita menjadi manusia-manusia yang kuat Bukannya fisiknya, tapi juga akidahnya, juga keilmuannya Sehingga menjadi manusia yang berguna bagi agama, musa, dan bangsa Demikian, uh, abis akhiri Sambutan singkat ini Dengan sama-sama kita bermulai kepada Allah Subhanahu SWT Semoga kita diberikan kekuatan, kesehatan Dan juga ilmu yang barokah lagi manfaat dan bisa berbakti kepada kedua orang tua Amin. Tentunya Taat kepada Allah dan Rasulnya Itu yang paling pertama Demikian akhir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh